。今天教大家不同水果的正确切法，简单方便不脏手，学会用来待客，超有面子。大家好，我是乐乐妈，一起跟着视频看看吧。首先，我们来介绍第一种菠萝。菠萝好吃不好切，所以好多朋友望而却步。今天我教你简单切法，先去掉头尾。再把菠萝倒立起来，用刀放在菠萝薄如的位置，从上往下切，把菠萝切成两个大小均匀的等份，然后把菠萝的横切面呢放在下面，再用刀沿着菠萝芽眼的生长方向把菠萝切成块，再换个方向，最后切成网格状。这样就把菠萝切好了，装入盘中就能和朋友分享啦。这种方法吃菠萝比较方便，拿着菠萝的芽叶就可以吃了。菠萝这样切出来，我们再也不用担心菠萝里面的果肉被晒干或者是遭惹蚊虫了。家里面来客人的时候，这样摆上一盘菠萝，既美观又大气，吃起来也特方便。第二种火龙果。它吃起来软糯香甜，但是很多朋友呢却不知道怎么切，经常是吃的满嘴满脸，甚至是满手都是。其实很简单，只需要这样去头去尾，再对半切开，接着再将果肉呢横着划上几刀，每一刀的深度呢都要贴着果皮，竖着划开后呢，我们再横着切上几刀，把果肉划成格子状，接着。再沿着果皮将果肉和果皮分开，只需要贴着果皮划上一圈即可。然后我们就可以用牙签或者是叉子叉着果肉吃啦，一人一份就可以开始使用了。别说是小孩了，就是化了妆的女性朋友也可以优雅的吃上火龙果肉啦。还可以在上面淋入一点自己喜欢的酸奶，那又是另外一番风味了。简简单单的酸奶火龙果盘。第三种橙子，橙子虽然好吃营养，但是众所周知，橙子皮呢是很难剥的。但是切法是很简单的，只需要把橙子的两端切下来一点，能够看见里面的果肉即可。然后我们把橙子呢竖着切到中间的位置，再把橙子切成小圆片。厚度根据自己的喜好决定。像这样切好的橙子，可以摆在锅盘里面用来招待客人，或者是自己食用。吃的时候将其扒开，可以直接啃着吃就行。妈妈再也不用担心我吃橙子，橙子汁弄得哪哪都是了。橙子橙子，其寓意着心想事成，有着不错的含义，且其口感呢都是非常甘甜的。口感多汁，能够起到补充水分、补充维 C 等等作用，是一道很营养的水果哦。第四种西瓜，切西瓜呢还是比较简单的。首先呢，把西瓜对半切开，然后把切面呢放在菜板上，然后横切若干份，再竖切成若干份，这样基本就完成了。这样切出来的西瓜看起来更优雅，一条一条的吃起来可方便了，一点都不会到处流汁，而且大小也刚刚好，不会吃的脸上呢到处都是。掌握这种切西瓜的好方法也是很有必要的。按照传统的切成月牙形的切法，总是会吃的满嘴、满脸、满手都是，对于一部分朋友来说呢是很不方便的。第五种猕猴桃。把猕猴桃的头尾切掉，跟着取一把勺子，我们用勺子把沿着果肉和果皮的中间穿入，再沿着果皮划上一圈即可。这样呢，就能够把果肉和皮轻松分离了，而且流的汁水呢也比较少。关键是果肉上面呢还不会弄到猕猴桃的绒毛。说实在的，猕猴桃呢是非常营养的水果，被称为维 C 之王。每天吃一个可以补充维 C， 经常吃好处多多哦。第六种
大芒果，这么一个大芒果，直接拿着一个人啃，不太好吧？这里教大家一招满天星切法，用刀从芒果的一端，沿着芒果果核横向切向另外一端，把芒果切成两份，然后用一只手拿着没有果核的一边果肉，果肉朝上。用刀先顺这个方向切成条状，但是不要划破皮，然后竖着再切，把它切成小方块。最后，两只手轻轻的从果皮处往果肉面顶开，果肉呢就轻松的露出来了。这样吃起来特别的方便吧，一点都不会弄脏手哦。关键是这样吃起来。也不会显得太过尴尬了。另外一边重复前面的方法切开即可，还可以把芒果肉切到碗里边吃。吃的时候用牙签或者是叉子，吃起来香甜美味，又不会弄脏手和衣服。没想到不同的水果还有这么多花样的切法吧？赶紧把这些小窍门转发给还不知道的小伙伴们，这样能够帮助到更多的朋友。点击我的头像。还可以观看更多的精彩内容，每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见。